Depuis sa maladie, Gérard Lenormand, le grand auteur-compositeur-interprète n'a plus la force de donner des spectacles. Aussi, il ne fait plus que des représentations à domicile, sur les réseaux sociaux. Une situation vraiment difficile pour l'artiste, dont les concerts c'est toute sa vie. En ce moment, Gérard Lenormand est en pleine promotion de son prochain album. Par la même occasion, il a fait des révélations sur cette période qui était si compliquée. Gérard Lenormand avait aussi parlé de sa maladie lors de cette interview. Vraisemblablement, être privé de concert a été vraiment difficile pour le chanteur. Ainsi, c'est de son domicile, via les réseaux sociaux, qu'il a fait des représentations. Les concerts sont ma bouée de sauvetage, et si on me prive d'eux, ça me tue. Là, je suis à moitié mort déclare l'artiste auprès d'un grand magazine français. En 40 ans de carrière, Gérard Lenormand n'a jamais cessé de renoncer à être sur scène. Mais à cause de la crise sanitaire, il a dû laisser derrière lui la scène. Il a pu tenir le coup grâce à son album. Par la suite, Gérard Lenormand dévoile qu'il souffre d'une grave maladie. « Je ne supporte pas le mensonge », avait-il déclaré. À cause de cette situation, il ne regarde plus la télévision, car c'est dedans qu'on nous raconte le plus de mensonges. Dernièrement, Gérard Lenormand a vécu des périodes difficiles. Entre l'annulation de ses concerts et le fait qu'aucune maison de disques ne voulait de son album, il était au plus mal. Ainsi, le chanteur décide de produire lui-même son nouvel album. Vraisemblablement, le premier single de cet opus avait été écrit par Vianney. « Vous n'imaginez pas ce que j'ai dépensé. Vous n'imaginez pas ce que j'ai dépensé. Beaucoup plus que ce que je vais gagner », affirme l'artiste auprès de Tom Mag. Fort heureusement, malgré les temps difficiles qu'il a dû vivre, et sa maladie, Gérard Lenormand a su les surmonte. Du haut de ses 76, il reste admiré partout en France. Le gentil chanteur revient sur le devant de la scène grâce à l'intérêt du public pour les stars des années 70. Écouter l'œuvre de Gérard Lenormand prouve que, derrière certains tubes sympathiques, se cache un véritable poète. Avec le nom qu'il porte, vous voilà renseigné sur ses origines. De son petit village normand, Gérard ne garde qu'un vague souvenir puisque toute sa famille déménage pour l'Auvergne. Un joli filet de voix lui permet de chanter très jeune à l'église. La valeur n'attendant pas le nombre des années, il écrit à 12 ans un texte qui deviendra en 1968, dix ans plus tard, sa première chanson, Le Vagabond.